Për shëndetit të dashur në zonës, sot në ditori do të marim teman eksperiment, ndikimi i faktorve fizik në jetën e bimëve. Faktorët fizik kanë një rol të veçant në rritin dhe zhvillimin e bimëve. Po cilët janë këta faktorë fizik? Janë lëndë të shuese, ujë, ajer, drita dhe ngrotësia e djelit. Pra, një bim apo një lule që të rritet e shëndechme ka nevoj për këto, për lëndë të shuese, për ujë, për ajer, për drit dhe ngrotësin e djelit. Le të bëjmë një eksperiment. Marim disa bim. I mbjellim, i kemi mbjell në disa gota të vogla. Me to, do eksperimentojmë faktorët fizik, si ndikojnë ato në rritjen dhe zhvillimin e këtyre bimve. Pasi i mbjellim bimët në kushet të përstatshme për mbjelljen e tyre, pra në gotan e kemi hedhur dhe lënd ushqyese dhe duke ujitur prej si mbjelljen e tyre. Pasi kanë bjerë, bimët fillojnë të zhvillohen, por gotat janë të vogla. Bima nuk do mund do të shtri rënjët e saj për të kërkuar ushqim, nuk është e mjaftueshme për zhvillimin e saj. Atëher i heqim nga vazot këta filiza dhe i mbjellim në një tokë të përstatshme, ku të ketë hapsirën e nevojshme për të zhvilluar ashtu si duhet. Bima tani ka hapsirën e duhur për të zhvilluar. Në qoftë se do ketë edhe ujin, dritën dhe ngrotësin e djelit, pra të gjithë faktorët që duen për rritjen dhe zhvillimin e bimës, atëherë do në rritet një bim e shëndechme. Do zhvillohet duke kaluar në për të gjitha fazat e zhvillimit e saj, që nga rritja, qelja dhe deri në përshë daljen e lulleve, të frutave dhe të farave. Leti shikojmë këta faktor si ndikojnë në zhvillimin e rritjes të bimës në mënyrë të shëndechme. Së pari, bimët, kemi marë dy bim, dhe i kemi vendosur njërën në dritën e djelit, dhe bimën tjetër e kemi vendosur në erësjerë. Shikojmë që bima që është vendosur në dritën e djelit është të zhvilluar shumë mirë. Gjethet e sa janë të gjelbra, janë të freskëta, bima ka filluar të rritet. Shikojmë bimën tjetër, bima që i mungon në drita e djelit. Qëfar ka ndodhur? Bima nuk vazhdon më zhvillimin e saj, gjethet e saj kanë filluar të vyshken, bima ka filluar të thahet. Pra, e shikojmë si ndikon drita e djelit dhe ngrotësia. E kanë shumë të nevojshme dritën e djelit dhe ngrotësim për të zhvilluar. Le të vazhdojmë eksperimentin tonë. Kemi marë për sëri dy bim. Gjithmonë do t'i marim nga dy bim që të shikojmë dryshimet nërmje tyre. Bimën e parë e kemi mbjellë në një hapsirë, e kemi mbjellë në tokë ku ka hapsirën e nevojshme për të zhvilluarë dhe bima tjetër është mbjellë në një vazo më të vogël. Shikojmë bimën e parë. Bima i ka shtri rënjët e sajnë në hapsirë, në thelësin e tokës, ose në vazon e përstatshme për të. Gjetit janë zhvilluar shumë mirë. Kanë gjyrën e duhur, gjyrën e gjelbër. Ka filluar dhe ka qelur bima. Shikojmë lullen tjetër që është në një hapsirë më të vogël, Rënjët e saj nuk për zhvillohen më. Rënjët janë ato të cilat, me të cilat bima do të marë ujnë dhe kriprat minerale nga toka. Në qofë se ato nuk do të zhvillohen sa duhet, atëher nuk do të marrin do të lëndët e ushqyshme aj sa duhen për biman. Atëher shikojmë biman se si është bërë. Gjithet e saj nuk janë zhvilluar më si të bima e parë. Dhe për më tepër, bima akoma nuk ka arritur të qelë. Pra, zhvillimi i bimës ka ndaluar. Vazhdojmë eksperimentin. Si ndikon ajri në rritjen dhe zhvillimin e bimës, për sëri kemi marë dy bim 
të mbjela. Njërën e kemi të aerosur, A, nuk i mungo në aeri. Bimën tjetër e kemi izoluar, nuk ka nga të aerosit, nuk ka nga merajer. Dhe në qofë se i mungo në aeri, bima nuk do të prodhoj ushqim në përgjetet e saj. Shikojmë bimën e parë që është aerosur, është villuar normalisht, gjethit i gjelbra, bima vazhdojnë rritjen, kurse bima të cilës si i mungon aeri, ka filluar të vyshket. Nuk po rritet një loj si bima tjetër. Vazhdojmë me një faktor tjetër, ujin. Si ndikon uji për rritjen dhe zhvillimin e bimës? Për sëri, dy bimët të cilat kanë arritur kanë qelur të dyja. Të dyja bimët kanë qelur. Shikojmë bimën e parë. Ne kemi vazhduar me ujitjen me këtë bim. Dhe bima është zhvilluar dhe ka qelur shumë mjerë. Fa është rritur e shëndechme. Shikojmë bimën tjetër. Kemi ndërprer ujitjen. Qëfar ka ndodhur? Me gjithë se bima ishte zhvilluar dhe kështë e qelur, sa po ne i ndërprem ujitjen, bima filloj të vyshket të prishet lullet, ka ndryshuar formën e tyre, ka nfilluar të mblidhen, pra bima nuk është zhvilluar si zhduet. Pra, ja dhe ndikimi i këti faktori tjetër si ndikon në rritjen e bimës. Pra, shumë i rëndësishëm. Në naturë, ka shumë loj shmëri bimës. Bim barishtore, shkurët, pëmët. Këto rritën në mjediset të ndryshme dhe përstaten si pas mjediseve. Në mjediset të ndryshme rritën bim të ndryshme. Shikojmë bimët e parëm. Janë bim që duan drit dhe ngrotësi. Janë më tepër bim që rritën në bregdetë. Shikojmë bimët si janë zhvilluar në lartësit e maleve. Rritën bimët, por gjithet e tyre janë shumë të hola për t'ju përstatur vëndit ku ato rritën, për të mbajtur më tepër ujin dhe për të duruar të ftotin. Edhe farat në këto bim janë përstatur që të mbin në temperatura të ulta, që të mbin në të ftotë. Në shkrejtë të tjerë, në shkrejtë të tjerë, ka shumë pak bim, mungon uj, gjatë ditës është shumë zetë, gjatë natës fëtotë, bimësia është shumë e pakët, dhe bimët që janë, ka këtuset më tepër, që janë aty, janë vetëm në formën e kërceve, për të ruajtur atë lagështi që kanë, dhe janë dhe me gjemba, për të mbrojtur vetën e tyre, të mos i hanë kafshët. Vëzhdojmë me bimët në vëndi të ftota me dëbor. Si shvillohen këto bim në vëndi të me dëbor? Gjatë dimrit, bimët në këto vëndi të ftota ku bje shumë bor, bje në një gjumë dimëror. Nuk shvillohen, nuk vëzhdojnë rritjen dhe qeljen e tyre. Kur vjen pranvera, fillojnë shvillimin e tyre qelin sytet, fillojnë të qelin gjethet, lullet dhe më pas frutet dhe parat. Pra, si që shikojmë, pamja e jasht me e bimës, e të gjitha bimëve që janë rritur në mjediset të ndryshme, lidhet ngust me kusit e mjedisit në të cilat kjo bimë jeton. Kjo ishte mësimi për sot. Faleminderit dhe miru pafshim.